എല്ലാവർക്കും നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഡ്രോയിങ് ഷേപ്പ്സ് രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒന്നിലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എൺപത്തി രണ്ടിലെ ജോയിനിങ് ഷേപ്പ്സ് എന്നീ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നയൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് രണ്ട് അതിനും ഉള്ളിലായിട്ട് മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് വീണ്ടും മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ആകെ ഒൻപത് ട്രയാങ്കിളാണ് ഉള്ളത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് ആൾ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ദ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ മൂന്ന് വശങ്ങളും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായ വലിയ ത്രികോണം കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണെന്നും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നടുവിലായുള്ള മൂന്ന് കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്നും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് ജോയിൻഡ് ടു മേക്ക് എറ്റ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ രണ്ടാമത് വരച്ച ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നടുവിൽ കുത്തുകളിട്ട് അവ യോജിപ്പിച്ചാണ് അതിനകത്തെ ത്രികോണം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളവും അതിന്റെ ചുറ്റളവുമാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഡ്രോ ലൈൻസ് ജോയിൻ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഡു യു ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡു വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ജോയിനിങ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദർ പൊസിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ദ പാറ്റേൺ ബൈ ജോയിനിങ് സ്യൂട്ടബിൾ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂന്ന് കുത്തുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് കഴിയും പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ മൂന്ന് കുത്തുകൾ ഇട്ട് ആ കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് വരകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കുത്തുകളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നാലും ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക ഏറ്റവും ആദ്യം നേർ രേഖയിലാവണം രണ്ട് കുത്തുകൾ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഡ്രോ ഡോട്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് മേക്ക് ന്യൂ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പാറ്റേണുകൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിലുള്ള പാറ്റേണുകൾ നമ്മളോട് നിർമ്മിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ അതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാനൊരു പാറ്റേൺ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാറ്റേൺ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം വരുന്ന അങ്ങനെയും ഈ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാം അടുത്തത് ജോയിനിങ് ഷേപ്പ്സ് ഡ്രോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒൻപത് ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ രൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്തതും നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോ രൂപങ്ങൾ വരച്ച് അതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കളർ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് യൂസിങ് ദ സം കളേഴ്സ് ഇൻ ആസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ
നിറം നൽകി ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സ